ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పుష్పపల్లకి సేవలో మలయప్ప స్వామి దేదీప్యమాన దర్శనం తిరుమల క్షేత్రంలో వైభవపేతంగా ఆనివార ఆస్థానం VIP బ్రేక్ దర్శన విధానంలో ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ రద్దు ఎక్కువ మంది సామాన్య భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం భాగ్యం టిటిడి చైర్మన్ బెల్లడి టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో ఘనంగా ఆనివార ఆస్థానం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి కోదండరామస్వామి వార్లకు పట్టు వస్త్రాల సమర్పణ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నేడు పుష్పయాగ మహోత్సవం అప్పలాయగుంట క్షేత్రంలో శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ గజవాహన సేవలో పద్మావతీ దేవి శోభాయమాన దర్శనం తిరుచానూరులో నేత్రపర్వంగా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రోత్సవం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఆనివార ఆస్థానం బుధవారం వైభవంగా జరిగింది టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పెద్ద జీఎర్ స్వామి చిన్న జీఎర్ స్వామి తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తదితరులు పట్టు వస్త్రాలు ప్రసాదాలను సంప్రదాయబద్దంగా శ్రీవారికి సమర్పించారు అనంతరం వడ్డీ కాసుల వాడికి ఆదాయ వ్యయాలను నివేదించారు సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారికి నిర్వహించిన పుష్పపల్లకి సేవను భక్తులు కనులార దర్శించి పునీతులయ్యారు ఉత్సవ ప్రియుడైన తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి జరిగే ఎన్నో సేవల్లో ఆనివార ఆస్థానం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది వడ్డీ కాసుల వాడికి ఆదాయ వ్యయాలను నివేదించే ఉత్సవమే ఆనివార ఆస్థానం ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ఉదయం శ్రీవారి ఆనివార ఆస్థానం ఘనంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీవారి బంగారు వాకిలి చెంత గరుత్మంతునికి అభిముఖంగా కొలువు తీర్చారు మరో పీఠంపై స్వామివారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుడు దక్షిణాభిముఖంగా ఆసీనులయ్యారు టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు వైవి సుబ్బారెడ్డి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ టిటిడి పెద్ద జీఎస్ స్వామి చిన్న జీఎస్ స్వామి తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి తదితరులు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పట్టు వస్త్రాలను నైవేద్యాలను తీసుకువచ్చి స్వామివారికి సమర్పించారు ఆనంద నిలయంలోని మూల విరాట్కు బంగారు వాకిలి చెంత ఆస్థానంలో ఉన్న ఉత్సవమూర్తులకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రసాదాలు నివేదించారు ఆపై అర్చకులు జియంగార్లు ఈవోకు లచ్చన తాళపు చెవి గుత్తిని అందించగా హారతి సెఠారి మర్యాదల అనంతరం ఆ తాళపు చెవి గుత్తిని ఈవో శ్రీవారి పాదాల చెంత ఉంచారు అనంతరం స్వామివారికి రూపాయి హారతిని సమర్పించారు ఓం నమో వెంకటేశాయ నమ ఈరోజు ఆనివారి ఆస్థాన కార్యక్రమం స్వామి మలయప్ప గారు స్వామి స్వామి విశ్వసనీయ స్వామి గారి ఆధ్వర్యంలో విశ్వసేన స్వామి వారి ఆధ్వర్యంలో ఆనివారి ఆస్థానం కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది చాలా గొప్ప కార్యక్రమం దేవుడి సన్నిధిలో ఆనివారి ఆస్థానంలో పాల్గొనటం అదృష్టంగా భావిస్తున్నా ఈ సందర్భంగా ఈ దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకి దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న భక్తులకు అందరూ కూడా స్వామివారి ఆశీస్సులు మెండుగా ఉండాలని భక్తులందరూ కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న భక్తులందరూ కూడా అందరూ ఆయుర్వర్గాలతో సుఖంగా ఉండాలని ఆ దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం జరిగింది ఇక శ్రీవారి ఆనివార ఆస్థానాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీరంగం శ్రీ రంగనాథ స్వామి ఆలయం నుంచి తీసుకువచ్చిన పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు దేవాదాయ శాఖ అడిషనల్ సెక్రటరీ అపూర్వ వర్మ శ్రీరంగం ఆలయ కమిషనర్ ప్రతాప్ కుమార్ జాయింట్ కమిషనర్ జయరామన్ తిరుమలకు చేరుకుని శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట ఉన్న టిటిడి పెదజీఆర్ స్వామి మఠంలో పట్టు వస్త్రాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత పట్టు వస్త్రాలను ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షుడు వైవి సుబ్బారెడ్డికి అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడి ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల ప్రత్యేకాధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డి పాల్గొన్నారు
వారి ఆని వారి ఆస్థాన కార్యక్రమం జరుపుకోవడం జరిగింది ఇందులో గొప్ప విశేషం ఏంటంటే వాళ్ళు తెచ్చిన వస్త్రములు స్వామివారి విష్ణు సహస్రనామాలు మొత్తం చేతితో నేతిన చీర స్వామివారికి బహుమానంగా అయిపోతున్నారు శ్రీరంగనాథ స్వామి దేవాలయం నుంచి భక్తుల ద్వారా వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు చాలా గొప్ప విశేషం బుధవారం సాయంత్రం శ్రీవారి పుష్పపల్లకీ సేవ ఆద్యంతం పరిమళ భరితంగా సాగింది ఏటా ఆనివార ఆస్థానం నిర్వహించే పర్వదినాన ప్రత్యేకంగా నిర్వహించే పుష్పపల్లకీ సేవ మహా అద్భుతం గజరాజులు ముందు నడుస్తూ ఉండగా మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పుష్పపల్లకీ సేవ వైభవోపేతంగా సాగింది టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో పుష్పపల్లకీని శోభాయమానంగా తీర్చిదిద్దారు పల్లకీ ముందువైపు శ్రీ మహావిష్ణువు ఇరువైపులా శ్రీ ఆంజనేయస్వామి శ్రీ గరుడాళ్వార్ పల్లకీ వెనుక వైపున యోగముద్రలో శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారి ప్రతిమలను ఏర్పాటు చేశారు రెండు టన్నుల పుష్పాలను ఈ పుష్పపల్లకీ తయారీకి వినియోగించారు ఈ రెండు టన్నుల పుష్పాలలో సీజనల్ ఫ్లవర్స్ కట్ ఫ్లవర్స్ ను వినియోగించారు దాదాపు పదిహేను మంది టిటిడి ఉద్యానవన శాఖ సిబ్బందితో పాటు బెంగుళూరు వేలూరు నుంచి వచ్చిన కళాకారులు వారం రోజుల పాటు శ్రమించి ఈ పుష్పపల్లకీని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేసే ప్రముఖులకు కేటాయించి వీఐపి బ్రేక్ విధానంలో ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీలను జూలై పదిహేడవ తేదీ నుంచి రద్దు చేస్తున్నట్లు టిటిడి చైర్మన్ శ్రీ వైవి సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో బుధవారం తిరుమల ప్రత్యేక అధికారి ఏవి ధర్మారెడ్డితో కలిసి మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు తిరుమలకు విచ్చేసే ఎక్కువ మంది సామాన్య భక్తులకు మరింత సౌకర్యవంతంగా సులభంగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు ఇచ్చేసే కార్యక్రమం ఉందో అది మళ్ళా తిరిగి ప్రారంభించే కార్యక్రమం చేయాలని నేను టీటీడి బోర్డు చైర్మన్గా అధికారులకు ఆదేశించడం జరిగింది అవి త్వరలోనే ఆ కార్యక్రమాలు అధికారులు మొదలు పెట్టేదాన్ని ప్రయత్నాలు మొదలు పెడతానని చెప్పి నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా సామాన్య భక్తుడికి పెద్దపీట వేసి భక్తుడికి దర్శన భాగ్యం కల్పించేదానికి ఏ మేరకు మార్పులు అవసరం అవుతాయి ఆ మేరకు మార్పులు చేయండి అనే ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే మేను ఛార్జ్ తీసుకోక ముందు నుంచి ఛార్జ్ తీసుకున్నాక ఈ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ సిస్టంపై దృష్టి పెట్టి పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పించుకున్నాకనే మేము ఒక నిర్ణయానికి రావటం జరిగింది అదే విషయం నేను ఈవో గారితో జేఈఓ గారితో కానీ గత పదిహేను రోజుల్లో వివిధ సందర్భాల్లో డిస్కషన్ చేయటం కూడా జరిగింది ఆ నిర్ణయం ప్రకారం మేము బోర్డు తరఫున మా చైర్మన్గా మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ సిస్టమ్ మాత్రం రద్దు చేస్తున్నాము అది ఒకరోజు పట్టచ్చు రెండు రోజులు పట్టచ్చు వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవాలని అధికారులు చెప్తున్నారు కానీ ఒకటి రెండు రోజులు అయితే నూతన కార్యక్రమం మొదలుపెట్టడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ ఒకటి అందరూ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి ముఖ్యంగా ప్రోటోకాల్ అధికారులు విఐపీలు విఐపీలు ఇన్ ద సెన్స్ ఇందులో జడ్జీలు ఉంటారు అధికారులు ఉంటారు మంత్రులు ఉంటారు మేము ఎక్కడా కూడా వాళ్ళ మర్యాదలకి వాళ్ళ దర్శనాలకి ఎటువంటి ఆటంకం కలిగించట్లేదు కానీ వాళ్ళకుండే ప్రజా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ మేరకు ఆలయ సంప్రదాయాల ప్రకారం వాళ్ళకి దర్శన భాగ్యం కలిగించాలో ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ప్రధానంగా ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎందుకు రద్దు చేస్తున్నాము అంటే దీనివల్ల సుమారుగా రోజుకి మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల మంది వరకు వివిధ కేటగిరీల్లో దర్శనానికి చేయించే కార్యక్రమం చేయిస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు దానివల్ల సుమారుగా రెండున్నర నుంచి మూడు గంటలు సామాన్య భక్తులు క్యూలో ఆపేయాల్సిన అవసరం వస్తుంది సామాన్య భక్తుల క్యూ ఆపే గంట సేపు ఆపితే ఐదు వేల భక్తులు ఐదు వేల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఆ అవకాశాన్ని మనం పోగొడుతున్నాం దీన్ని తగ్గిస్తే సామాన్య భక్తుడికి ఎక్కువ అవకాశం కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది అట్లా అని విఐపీలకి వాళ్ళ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం ఆలయ మర్యాదలు ఏ విధంగా జరగాలో ఆ విధంగా చేసే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది దాన్ని కూడా డే టు డే మానిటర్ చేసుకొని తీసుకోవాలని చెప్పి నేను ఆదేశించడం జరిగింది ఎందుకంటే రష్ లేని రోజు విఐపీలకు కొంచెం మర్యాదలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఏమేమి హార్తలు ఇవ్వాలో తీర్థ ప్రసాదాలు ఇవ్వాలో చేసి పంపించండి రష్ ఉన్న రోజు మాత్రం వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేయండి మీరు అంతేగాని ఎవరిని ఇక్కడ అవమానపరచాలని కానీ విఐపీలు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వచ్చే వాళ్ళకి దర్శనాలు లేకుండా చేయాలని కానీ అటువంటి కార్యక్రమాలు మేము చేయట్లేదు అందరూ భక్తులే కాకపోతే సామాన్య భక్తుడికి ఎక్కువ కాలం కీళ్ళలో నిలబడే పరిస్థితి లేకుండా త్వరగా దర్శనం చేయించాలి అనే కార్యక్రమంలోనే మేము ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది టిటిడి అనుబంధ ఆలయాల్లో అణువార ఆస్థానం వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు 
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామ స్వామివారి ఆలయం శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయాల్లో జరిగిన ఆనివార ఆస్థానం కార్యక్రమాల్లో టీటీడీ పెద్ద జీఎస్ స్వామి చిన్న జీఎస్ స్వామి టీటీడీ జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ ఇతర అధికారులు అర్చకులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ కోదండరామ స్వామి ఆలయంలో ఆనివార ఆస్థాన వేడుకలను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా టీటీడీ పెద్ద జీఆర్ స్వామి చిన్న జీఆర్ స్వాములు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ ప్రదక్షిణగా శేష వస్త్రాలను తీసుకుని ఊరేగింపుగా శ్రీ కోదండరామస్వామి సన్నిధికి చేరుకున్నారు అక్కడ మూలమూర్తులకు శేష వస్త్రాలను సమర్పించిన తర్వాత ప్రధాన అర్చకులు టీటీడీ జీఎంగార్లకు తీర్థం సెఠారి మర్యాదలను జరిపారు ఆపై ఆలయంలోని మహామండపంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఉత్సవమూర్తులకు నూతన వస్త్రాలను సమర్పించి అర్చకులు స్వస్తి సూక్తంతో అక్షతారోహణ చేశారు అనంతరం పెద్ద జీయర్ స్వామి చిన్న జీయర్ స్వామి సర్కారు సీలులను ప్రధాన అర్చకుడు మూలమూర్తుల పాదాల వద్ద ఉంచారు చందన తాంబూల మర్యాదలతో ఆ సీలులను టిటిడి తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ జీయంగార్లకు అందజేశారు తర్వాత పర్వీట మర్యాదలు జరిపి ఘనంగా ఆస్థానం జరిపారు కోదండరామస్వామి ఆలయంలో ఆనివారి ఆస్థానం కార్యక్రమం జరిగింది దీనికి జీఎస్ స్వాములు వారు నూతన వస్త్రాలు బహుకరించి ఉత్సవమూర్తులకు కూడా అలంకరించి నైవేద్యం స్వీకరించి వాటితో పాటు చందన తాంబూలాదులు సమర్పించి ఈ ఉత్సవ కార్యక్రమం చేయటం జరిగింది భక్తులు అందరూ కూడా దీన్ని వీక్షించిన వారు చాలా ధన్యులు అలాగే తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి ఆలయంలో ఆనివార ఆస్థానాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయంలోని పుండరీక వల్లి సన్నిధిలో టీటీడీ పెద్దజీయర్ స్వామి చిన్న జీయర్ స్వాములు పూజలు నిర్వహించారు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శేష వస్త్రాలను తీసుకుని ఆలయ ప్రదక్షిణగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి సన్నిధికి చేరుకున్నారు అక్కడ మూలమూర్తికి ఉత్సవమూర్తికి వస్త్రాలను సమర్పించి అక్షతారోహణ చేశారు అనంతరం పెద్ద జీయర్ స్వాములు చిన్న జీయర్ స్వాములు సర్కారు సీలులను ప్రధాన అర్చకులు స్వామివారి పాదాల చెంత ఉంచి తిరిగి అందజేశారు తర్వాత శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి శ్రీ విశ్వక్సేనుల వారి ఉత్సవమూర్తుల చెంత ఆస్థానం నిర్వహించారు ఈ ఆనివారి ఆస్థానంలో భాగంగా జీఆర్ స్వాములు వారు గోవిందరాజస్వాముల వారికి వస్త్ర బహుమానం చేసి దాని తర్వాత ఆరతి ఇచ్చి ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వటం జరిగింది దాని తర్వాత ఉత్సవమూర్తులు కూడా వస్త్ర బహుకరణ జరిగి ఆ తర్వాత దిట్టంలో భాగంగా అందరికీ ప్రసాదాలు ఇవ్వటం జరిగింది ఈ ఆనివారి ఆస్థానంలో పాల్గొన్న వారికి మా అందరికీ ఎంతో దీవెనలు దేవదేవుడిని లభించాయి అలాగే చూసిన వారు అందరూ కూడా చాలా భాగ్యవంతులని విస్మతిస్తున్నాను నమో వెంకటేశాయ అనుబంధంగా ఉన్న అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవానికి బుధవారం రాత్రి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది జూన్ పదమూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించింది ఈ ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగే దోషాల పరిహారార్థం పుష్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తారు ఈ క్రమంలో బుధవారం సాయంత్రం సేనాధిపతి ఉత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడైన విశ్వక్సేనుల వారు తిరుచిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ పుష్పయాగ మహోత్సవ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అధికారులు అర్చకులు ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయ సమీపంలో పుట్టమట్టిని సేకరించి యాగశాలకు తీసుకొచ్చారు యాగశాలలో విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి పుట్టమట్టిలో నవధాన్యాలను ఉంచి శాస్త్రోక్తంగా అంకురార్పణ చేశారు గురువారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం సాయంత్రం మూడు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు పుష్పయాగ మహోత్సవం తిరుచి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహించనున్నారు తిరుచానూరులోని శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో బుధవారం అమ్మవారి గజవాహన సేవ ఘనంగా జరిగింది సిరుల తల్లి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి జన్మ నక్షత్రం ఉత్తరాషాడను పురస్కరించుకుని గజవాహన సేవను వైభవంగా నిర్వహించారు అర్చకులు చక్కని తల్లిని బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో చూడముచ్చటగా అలంకరించి ప్రియ గజవాహనంపై వేల్చేపు చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు లోకపావుని శ్రీహరి దేవేరి శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారిని గజవాహనంపై మనసార దర్శించుకుని అడుగడుగున కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి ఆశీస్సులందుకున్నారు 
తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాల గోడ పత్రికను టీటీడీ తిరుపతి జేఈఓ పి బసంత్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీ నుంచి శ్రీ కోదండరామస్వామి వారికి పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి బుధవారం సాయంత్రం ఆనివార ఆస్థాన వేడుకల్లో పాల్గొన్న జేఈఓ ఆలయ ప్రాంగణంలో పవిత్రోత్సవాల గోడ పత్రికను ఆలయ అధికారులు అర్చకులతో కలిసి ఆవిష్కరించారు శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలకు ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీన అంకురార్పణ జరగనుంది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన పవిత్ర ప్రతిష్ట ఇరవై తొమ్మిదిన పవిత్ర సమర్పణ ముప్పై మహాపూర్ణాహుతితో ఈ ఉత్సవాలు ఆగమక్తంగా ముగియనున్నాయి ఓం నమో వెంకటేశాయ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుపతిలో పవిత్రోత్సవాలు మనకి ఇరవై ఏడో తారీఖు నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి ఇరవై ఏడు ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిది శనివారం రోజు ఈ కార్యక్రమాల అంకురార్పణ జరగనున్నది భక్తులందరూ కూడా ఆహ్వానితులే వచ్చి సేవించి తరించవలసిందిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరఫున మా మనవి పదకవిత పితామహులు శ్రీమాన్ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల జన్మస్థలమైన తాళ్లపాకలో కొలువైన శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వర్ల ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వర్ల కళ్యాణాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వర్లను చక్కగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై వేర్వేరుగా కొలువ తీర్చారు అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్య నడుమ శ్రీ కామాక్షి సమేత సిద్దేశ్వర స్వామి కళ్యాణాన్ని సైవాగ మోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు అత్యంతం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగిన ఈ కళ్యాణోత్సవాల్లో భక్తులు పాల్గొని ఒకే వేదికపై జరిగిన శివకేశువుల కళ్యాణాలను కనులారా తిలకించి భక్తి పారవశ్యంతో పులకించారు చిత్తూరు నగరం చెంగల్వరాయ కొండపై వెలిసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి గిరి ప్రదక్షిణ మహోత్సవం ఉల్లాసంగా సాగింది తొలుత కొండపై వెలిసిన స్వామికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించి వెండి కవచధారణను చేశారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకించి అర్చించారు అంతరాలయం ప్రదక్షిణ చేసి కొండ దిగువన విద్యుత్ దీపాలతో చక్కగా అలంకరించిన పల్లకిలో వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని కొలువ తీర్చి హారతులు సమర్పించారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ గిరి ప్రదక్షిణను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు భక్తులు హరోహర నామస్మరణలతో గిరి ప్రదక్షిణలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయం శ్రీ ద్రౌపది సమేత శ్రీ ధర్మరాజుల స్వామి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు చివరి రోజున బుధవారం పార్మిట ఉత్సవాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు ఇందులో భాగంగా శ్రీకృష్ణార్జున సమేత ద్రౌపది అమ్మవారు ధర్మరాజు ఆలయం నుంచి ఊరేగింపుగా జ్ఞానాంబ కండ్రిగా గ్రామానికి చేరుకుని గ్రామ ప్రజల పూజలు అందుకున్నారు సాయంత్రం అక్కడ నుండి తిరిగి ఊరేగింపుగా శ్రీకాళహస్తి పట్టణానికి చేరుకుని భక్తుల హారతులు అందుకున్నారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు అనంతపురం జిల్లా హిందూపురంలో కొలువైన శ్రీ చంద్రదేవ స్వామి వారి ఆలయంలో చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా బుధవారం వేకువ జామున ఆలయ ఆవరణలో నవగ్రహ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు తరువాత శ్రీ చంద్రదేవ స్వామి వారిని వివిధ మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు సుగంధ భరిత పుష్పమాలలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తరువాత ఆలయ ఆవరణలో నవగ్రహ శాంతి హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారితో పాటు నాగ ప్రతిమలను గోక్షీరంతో అభిషేకించి పూజలు జరిపారు అలాగే ధర్మవరం పట్టణంలో స్వయంభోగా వెలిసిన పురాతన శ్రీ పుట్లమ్మ అమ్మవారి ఆలయం ఆషాఢ పూజలతో శోభిల్లింది ఇందులో భాగంగా వేకువజామునే అమ్మవారి ఉపాలయంలో కొలువైన శ్రీ విజయ గణపతికి శ్రీ సీతాలక్ష్మణ హనుమత్ సమేత శ్రీరాముల వారికి గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల రసాలు శుద్ధ జలాలతో అభిషేకాలు జరిపారు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇక సాయంత్రం స్వామి అమ్మవార్లకు శ్రీ నాగేశ్వర స్వామివారికి మంగళహారతులు సమర్పించారు 
విజయవాడ నగరంలోని సత్యనారాయణపురంలో వెలిసిన శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయంలో శాఖాంబరి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పలు రకాల కూరగాయలు ఆకుకూరలు మధుర ఫలాలతో అమ్మవారిని అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు దూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు శాఖాంబరి అలంకరణలో దర్శనమిచ్చిన శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవిని భక్తులు కనులారా దర్శించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం తిరునిలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయాల్లో ఆనివార ఆస్థానాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామివార్లకు పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు అలాగే సికింద్రాబాద్ లోని శ్రీ గణనాథుని ఆలయంలో లోక కళ్యాణార్థం హోమం చేశారు హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో బుధవారం ఉదయం ఆనివార ఆస్థానాన్ని ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి స్వర్ణాభరణాలు గజ పుష్పమాలతో అలంకరించారు అంతకుముందు పట్టు వస్త్రాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగింపుగా తీసుకొచ్చి స్వామివారికి సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో అధికారులు అర్చకులు భక్తులు పాల్గొని స్వామిని సేవించారు అలాగే తిరునిలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కూడా ఆనివార ఆస్థానం కనుల పండుగ జరిగింది ముందుగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఉత్సవ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలువు తీర్చి సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించారు తర్వాత అర్చక స్వాములు వేదపారాయణం చేసి ఆదాయ వ్యయాలను స్వామివారికి విన్నవించి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం సిబ్బందికి పుస్తకాలు తాళాలను అందజేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక సికింద్రాబాద్ గణపతి దేవాలయంలో గణపతి హోమం అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఆలయంలోని యాగమండపంలో గణపతి హోమాన్ని శైవాగమోక్తంగా నిర్వహించారు గర్భాలయంలో స్వర్ణాభరణాలు కిరీటం విభూది గజపుష్పమాలతో స్వామిని అలంకరించారు తర్వాత అర్చకులు గణపతికి సహస్ర నామార్చనలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ విశేష కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని గణనాథుని దర్శించుకున్నారు దక్షిణ కైలాసంగా విరాచిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తీశ్వర దేవస్థానంలో చంద్రగ్రహణ సమయంలో విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ముందుగా గణపతి పూజ పుణ్యాహవచనం కలస పూజలు చేసి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాల నుంచి అభిషేకాలు ప్రారంభించారు తొలుత అమ్మవారికి అభిషేకం చేశారు తర్వాత శ్రీ వాయులింగేశ్వర స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లకు జరిగిన అభిషేకాన్ని కనులారా తిలకించి భక్తి పారవశ్యంతో ఓలలాడారు కడప జిల్లా అంతటా గురు పౌర్ణమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విజయదుర్గాదేవి అమ్మవారి ఆలయం అభిషేకాలు హోమాలతో ధార్మికత వెలువరిసింది ఇందులో భాగంగా జిల్లాలోని నూట ఎనిమిది గ్రామాలకు చెందిన భక్తులు కలశాలతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన అమ్మవారి ఉత్సవమూర్తిని కలశ జలంతో అభిషేకించారు తర్వాత అమ్మవారి మూలమూర్తిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు శ్రీ విజయదుర్గాదేవిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే నగరంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో ఆషాఢ మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి కొబ్బరినీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తర్వాత వివిధ రకాల పరిమళ భరత పుష్పాలతో అలంకరించి శ్రీచక్రానికి కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు నగరంలోని సంతపేటలో వెలిసిన శ్రీ గౌరీ సమేత శ్రీ గురుదక్షిణామూర్తి ఆలయంలో రాహుకేతు పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు చంద్రగ్రహణం అనంతరం ఆలయ శుద్ధి చేసి రాహుకేతువులను కొలువు తీర్చారు హోమాలు నిర్వహించి ఉలవలు మినుములు పూర్ణాహుతిగా సమర్పించారు తర్వాత రాహుకేతువులకు అష్టోత్తరాలతో పూజలు చేశారు అనంతరం పంచహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఆలయంలో దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో విజయనగరంలో మనగుడి కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు వ్యాస పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని కొత్తపేటలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ప్రత్యేకంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తర్వాత ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనకర్త ఇవటూరు నారాయణరావు గురు పౌర్ణమి విశిష్టతను ప్రవచించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల పట్టణంలోని అయ్యప్ప గుట్టపై నూతనంగా నిర్మించిన రాహుకేతు సైత నవనాగ దేవాలయంలో కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణాన్ని పురస్కరించుకుని సామూహిక రాహుకేతు నివారణ పూజలను వైభవంగా నిర్వహించారు ముందుగా అర్చకులు రాహుకేతువులకు ఫల పంచామృతాభిషేకాలు అష్టోత్తర శతనామార్చలను నిర్వహించి నవనాగులకు పూజలు జరిపారు జోగులాంప గద్వాల జిల్లా గద్వాలలో కొలువైన అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో ఒకటిగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ జోగులాంబ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి చంద్రగ్రహణానంతరం బుధవారం వేకుజామున ఆలయాన్ని తెరిచి సంప్రోక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామివారిని అర్చకులు పంచామృతాలతో అభిషేకించారు భక్తులు ఈ అభిషేకంలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు 
అలాగే మహబూబ్ నగర్ లోని సకల దేవతల నిలయంలో ఆషాఢ మాస ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా సామూహిక శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతాలను నిర్వహించారు శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేసి పూజలు చేశారు తర్వాత అర్చకుల ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తులు శ్రద్దా భక్తులతో ఆచరించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ